how to money প্রশ্ন আসতে পারে যে how to what money so basically আজকে আমরা এই ভিডিওতে কথা বলবো how to get money secondly how to save money then how to invest money most importantly how not to waste money and lastly overall how to manage money so i'm going to be short likhe rekhechi how to money so let's get started so does money buy happiness well in your debate the baraj yes or no i mean recently at a session i gave a question about it exactly 50 50 मोबाइल মানে কর্পোরেট সেশন লাইক ইউনিলিভার সেশন আইপিডিসি প্লাস সেশন অথবা অন্য যে কোনো কর্পোরেট সেশন বা কর্পোরেট ট্রেনিং যেখান থেকে আমি টাকা পাই বই সো গত বছর আমি একটা বই লিখেছিলাম নেভার স্টপ লার্নিং এর বেস্ট সেলার ছিল বাট ওটা পুরো টাকা আমি দিয়ে দিয়ে হলো সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের স্টেশনের আইটেমের জন্য এই বছর আমি দুটো বই লিখি স্টুডেন্ট হ্যাক্স ভালো লাগে না সিএফ এই দুটো বইও আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের সকলের দ্বারা অনেক ভালো করেছে সিএফ এখান থেকে আমি টাকা পাই কনসালটেন্সি ওয়েল এরা কি আমি সোশ্যাল মিডিয়া বা ডিজিটাল মার্কেটিং খুব ভালো পাই সো আমি বিভিন্ন কোম্পানিকে সোশ্যাল মিডিয়া আর ডিজিটাল কনসালটেন্সি সাপোর্ট দিয়ে থাকি সো এখান থেকে একটা ভালো অঙ্কের টাকা আসে ব্র্যান্ড ডিলস এন্ড ফাইনালি হয়তো তোমরা দেখেছো যে আমি বিভিন্ন কোম্পানির জন্য কাজ করি সোশ্যাল মিডিয়া তাদের ভিডিও তৈরি করে দেই আমি কিছু ভিডিওতে অ্যাপিয়ার করি তাদের অ্যাপ কি হয় কাজ করে এটা দেখিয়ে দেই অথবা তাদের কোম্পানি বিভিন্ন প্রমোশনাল ম্যাটেরিয়ালের জন্য প্রমোশন করে দেই সো ইয়া ব্র্যান্ড ডিল থেকেও আমি একটা অঙ্কের টাকা পেয়ে যাই সো ইয়া স্পিচেস বুকস ব্র্যান্ড ডিলস এবং কনসালটেন্সি এগুলো থেকে আমি টাকা পেয়ে থাকি তো কোয়েশ্চেন হলো তোমরা কিভাবে টাকা ইনকাম করতে পারো এর আগে আমি এই ভিডিওতে আর আমি জামোর কাটবো না বিকজ অলরেডি আমি একটা ভিডিও করেছি যেখানে আমি বলেছি যে কিভাবে স্টুডেন্ট অবস্থায় দশ রুপায় তুমি টাকা ইনকাম করতে পারো আর একটা ভিডিও করেছি যেখানে আমি বলেছি কিভাবে বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং ওয়েতে অনেক ছোটকাল থেকে টাকা ইনকাম করা যায় সো এই দুটো ভিডিও দেখে বলতে পারো অ্যান্ড তুমি কিভাবে টাকা ইনকাম করতে পারো উইচ ওয়াজ আওয়ার ফার্স্ট idea how to get money either idea pay java so let's get to the second option how to save money so first thing create a bank account budget er shobotar karon ta amra dhore niche eta amar bank account so ekhane ami amar taka jama rakhte parbo tomar jodi bank account na thake tumi taka jama rakhte parbo so first step bank account kholo ebong student obostha bank account khulte parbo kintu amar student account to khola jay ebong e student account khulle ba bank account khulle টাকা লেনদেন টাকা জমা দেওয়া ব্যাংকের পলিসি ব্যাংকের প্রসিজার কিভাবে জমা দিতে হয় কিভাবে ক্যাশ দিতে হয় কিভাবে চেক জমা দিতে হয় কিভাবে টাকা উইথড্র করতে হয় কিভাবে পজিটিভ পে দিতে হয় ব্যাংকের মুনাফা কিভাবে আসে বছরের শেষে কত টাকা তুমি পাবা এই সবগুলোর ব্যাপারে একটা প্রপার আইডিয়া হয়ে যায় তাই ব্যাংকিং জানাটাকে একটা বিশাল লাইফ ব্যাক আমার কাছে মনে হয় তাই যে যেখানে আছো ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা খুলে ফেলো সো হাউ মাচ টু সেভ কত টাকা আমার সেভ করতে হবে একটা সহজ হিসাব বলে দিই এর আগে বলা হলো এমার্জেন্সি ফান্ড এমার্জেন্সি ফান্ড আর এমার্জেন্সি ফান্ডে আমি কত টাকা রাখব ধরে নেই আমার এক মাসে লাইফ স্টাইলের জন্য খরচ হলো বিশ হাজার টাকা তাহলে আমার ছয় মাসের জন্য লাইফ স্টাইলের খরচ হলো এক লাখ বিশ হাজার টাকা এই এক লাখ বিশ হাজার টাকাই হলো আমার এমার্জেন্সি ফান্ডের অ্যামাউন্ট মানে যে কারো লাইফস্টাইলে ছয় মাস কাটানোর জন্য যত টাকা লাগে সেটা তার এমার্জেন্সি ফান্ডে জমা রাখতে হয় ধরে নেই এটা আমাদের এমার্জেন্সি ফান্ড তারা যদি ছয় মাস চলতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগে সে তার এমার্জেন্সি ফান্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখবে কারো যদি ছয় মাস চলতে এক লাখ টাকা লাগে সে এক লাখ টাকা লাগবে কারো দেড় লাখ টাকা রাখতে পারে সে দেড় লাখ টাকা রাখবে তার মানে 
কারোর জন্য এমার্জেন্সি ফান্ড পঞ্চাশ হাজার টাকা কারোর জন্য এক লাখ টাকা কারোর জন্য দেড় লাখ টাকা কাহিনীটা হলো এমার্জেন্সি ফান্ডে কোনো নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট নেই তোমার লাইফস্টাইলের এক মাস চলতে যত টাকা লাগে সেটাকে ছয় দিয়ে গুণ করবা তারপর যে অ্যামাউন্টটা আসে সেটা হলো এমার্জেন্সি কস্ট বা এমার্জেন্সি ফান্ড তোমার এমার্জেন্সি ফান্ড আমার এমার্জেন্সি ফান্ড আলাদা হবে তোমার লাইফের ছয় মাস চলতে যেই টাকা লাগে সেটা তোমার সেই এমার্জেন্সি ফান্ডে রেখে দাও অফকোর্স এটা একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হতে পারে অথবা তোমার একটা ভোল্ট হবে বা এটা কখনো একটা ক্যাপ হবে না এরপর যেটা কাজ করতে হবে দুটো লিস্ট বানাও একটা হলো রিসিভেবলস একটা হলো পেয়েবলস রিসিভেবলস মানে যার কাছ থেকে টাকা নিতে হবে আর পেয়েবলস মানে যাকে যাকে টাকা দিতে হবে তার মানে তুমি যেখানে যেখানে ঋণ নিয়েছো তাকে পরিশোধ করতে হবে সেখানে লিখে রাখো মনে করো সাকিবের কাছ থেকে তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছো সো এটা পেয়েবল লিখে রাখো রহিমের কাছ থেকে তুমি বিশ হাজার টাকা নিয়েছো এটা লিখে রাখো কেন বিকাশ এটা লিখে না রাখলে তুমি কখনোই মনে রাখতে পারবে না সাথে ডেটও লিখে রাখো যে কবে দিতে হবে এবং তার থেকে ইম্পর্টেন্ট রিসিভেবল যেহেতু টাকা পাবা এটা আমি সবুজ কালে দিয়ে দিয়েছি কারণ টাকা পাওয়া ভালো জিনিস সেকেন্ড সাকিবের কাছ থেকে মনে করো তুমি টাকা পাবা হলো বিশ হাজার এখানে লিখে রাখো তারপরে মেয়েবি তুমি শুভর কাছ থেকে টাকা পাবা ষাট হাজার এটাও লিখে রাখো উইথ ডেট তাহলে তোমার নিতে হবে এবং দিতে হবে মানে রিসিভেবলস এবং পেয়েবলস যে জিনিসগুলো থাকবে সেটা কখনোই ভুল বানায় অ্যান্ড অলওয়েজ মনে রেখো পেয়েবলসটা আর্লিয়েস্ট কনভিনিয়েন্সে শোধ করে দিবা তোমার লাইফের জন্য কোনো পেয়েবল না থাকে আর যেগুলো রিসিভেবলস এগুলো পেতে অনেক সময় একটু দেরি হয় আমি নিজেও জানি সো নক করতে থাকবা ভাই আমার টাকাটা একটু দিয়ে দেন আমার আশি হাজার টাকা মার্কেটে পড়ে আছে খুব তাড়াতাড়ি আমার এই টাকাটা দরকার মেবি আমাকে সামনে বিয়ে করতে হবে আপনার জন্য আমার বিয়ার ক্যান এই টাইপের এক্সকিউজ দিবা দেখবো এই টাকার গুলো খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবো টাকা দেয়া এবং নেয়ার একটা কাজ সহজ করে দিতে এখন আছে কিন্তু এম এফ এস এম এফ এস হলো মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস কি সহজ কথায় বিকাশ নগদ ইউ ক্যাশ এম ক্যাশ আরো যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো এই বিকাশ নগদ বা যে কোনো ধরনের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস দিয়ে কিন্তু তুমি ইজিলি টাকা পাঠিয়ে দিতে পারো তো ছোট অ্যামাউন্ট যদি হয় বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এগুলো কিন্তু ইজিলি পাঠাতে পারো পনেরো হাজার পর্যন্ত বিকাশে পাঠানো যায় পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত নগদে পাঠানো যায় এছাড়াও অন্য যে জিনিসগুলো আছে ওগুলো দেখো তাড়াতাড়ি টাকা নেয় এবং দেয়া কাজটা করে দিতে পারো এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস চালু রাখো মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস কিন্তু আরেকটা মজার জিনিস হয় আর সেটা হলো ক্যাশব্যাক এখন পাঁচশো টাকা তুমি কোনো কিছু একটা কিনলা ওরা বলবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক পাঁচশো টাকা জিনিসে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক মানে তুমি আরও একশো টাকা তোমার মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের বা ওয়ালেটে পেয়ে যাচ্ছ বেশ ভালো কিন্তু টাকা বাড়ানো যায় আগে আমার ফ্রেন্ড যখন রেস্টুরেন্টে যেতাম বিল পে করার জন্য মানুষ পাওয়া যেত না সবাই একজনকে টাকা দিয়ে দিতাম অ্যান্ড সে টাকাগুলো সব ভাগ টাক করে দিয়ে দিত ওই একজন মানুষকে হইতে চেত না বিকজ তাকে সবগুলো টাকা নিয়ে হিসাব করে ভাগ করে দিয়ে অবশ্যই টাকে সবার মধ্যে ভাগ করা এখন উল্টা হয় এখন সবাই চাই হ্যাঁ দোস তুই সবার টাকা আমাকে দে আমাকে দে আমাকে দে আমাকে দে আমি পুরো টাকা ম্যানেজ করছি ম্যানেজ করে দিতে হয় পনেরোশো টাকার বিল আসে সবার কাছে পনেরোশো টাকা নেয় তারপর সে তার এম এফ এস বিকাশ থেকে টাকা পে করে দেয় অ্যান্ড পে করার পর টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক পায় পনেরোশো টাকার উপর যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট পায় মানে তিনশো টাকার ক্যাশব্যাক ওর খাওয়া দাওয়ার ফলস কিন্তু এমনিতেই হয়ে গেল এমার্জেন্সি ফান্ডের মতো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো পার্সোনাল বাজেটিং বেসিকলি এই মনে করো তোমার সবগুলো খরচ খরচে তুমি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট দেখলা তোমার ফুডে খরচ হয় এরপরে পনেরো পার্সেন্ট দেখলা ট্রান্সপোর্টেশনে খরচ হয় এরপরে আরও টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তুমি দেখলা যে তোমার ঘোরাফেরায় খরচ হয় বা শপিংয়ে খরচ হয় এরপরে যে বাকি জিনিসপত্র আছে সেটা দেখলা ইউটিলিটিতে খরচ হয় বিভিন্ন বিল তারপরে জিনিসপত্রের খরচ ইলেকট্রিসিটি বিল কারেন্টের বিল এইসব জিনিসপত্র এখন দেখো এই যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফুডে ফিফটিন পার্সেন্ট ট্রান্সপোর্টেশনে বাকিদের শপিংয়ে বাকি ইউটিলিটিতে তুমি দেখলে যে কোথায় খরচ কমানো যায় তোমার বাসায় খাওয়া আছে এটা কিন্তু বাসায় খাওয়ার বাইরে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফুড কস্ট তার মানে তুমি ফাস্ট ফুড খাচ্ছ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের তার মানে তোমার যদি মাসে তোমার দশ হাজার টাকা ইনকাম হয় তুমি আড়াই হাজার টাকা খরচ করছ ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুডে এই জিনিসটা কমাও সো নেক্সট মান্থে তোমার পার্সোনাল বাজেটিং এর প্ল্যান থাকবে জাঙ্ক ফুডে তোমার টাকার অ্যামাউন্ট কমানো তুমি দেখছো ফিফটিন পার্সেন্ট ট্রান্সপোর্টেশনে যায় তুমি দেখতেছো তুমি হয়তো বা রিক্সায় যাও তুমি উবারে যাও পাঠাও যাও এই ফিফটিন পার্সেন্টক
পার্সোনাল বাজেটিং এর জন্য আমি পার্সোনালি এই ওয়ালেট অ্যাপটা ব্যবহার করি তুমি অ্যান্ড্রয়েড হোক আইওএস হোক সব জায়গায় অ্যাপটা পাবা এবং অ্যাপের মাধ্যমে খুব ইজিলি কত টাকা খরচ হয়েছিল কোন খাতে খরচ হয়েছিল পুরো মাসের একটা কমপ্লিট বাজেটিং তোমাকে দিয়ে দেবে তাই যারা যারা আজকে থেকে এই পার্সোনাল বাজেটিং স্টার্ট করতে পারো স্টার্ট ডাউনলোডিং দ্য অ্যাপ এন্ড ফাইনালি ডোন্ট ওয়েস্ট মানি যে সব জিনিস দরকার নাই ওই সব জিনিসে টাকা খরচ করো না কিভাবে যেমন আমি একটা পাওয়ার ব্যাংক নিয়েছিলাম তারপরে আবারও শখ হলো নেই তারপরে আরে সাদা পাওয়ার ব্যাংক দেখতে সুন্দর আরে স্লিক সাউমি পাওয়ার ব্যাংক দেখতে অনেক সুন্দর এবং প্রতিটার পিছে আমার এটার পিছে খরচ হয়েছিল একুশশো টাকা ওয়ান প্লাসের এরপরে এটা কিনেছিলাম এটার পিছে খরচ হয়েছিল আঠারোশো টাকা এরপর এটা খরচ হয়েছিল এটার দাম ছিল হলো পনেরোশো টাকা এরপর আবারও এটা নতুন কিনেছি এটার দাম পড়েছে দুই হাজার টাকা আমার এত যে টাকা খরচ হলো এতগুলো কিন্তু পুরো কমপ্লিট ওয়েস্ট আমি চাইলে জাস্ট একটা দিয়ে চালাতে পারতাম এবং একটা ছিল হলো রিয়েল কস্ট বাকি এইটা 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 পুরোটাই হলো ওয়েস্টে আঠারোশো টাকা পনেরোশো টাকা দুই হাজার টাকা এই ওয়েস্টের ছিল এখন থেকে আর করাই যাবে না টাকা পাইলা টাকা সেভ করলা এমার্জেন্সি ফান্ড তৈরি করলা বাজেটিং করলা এখন ওয়ালেট অ্যাপ ইউজ করো সুন্দর করে পেমেন্টস এর লিস্ট আছে বাট সব কিছু করলো একটা কাজ না করলে কিন্তু কমপ্লিট হয় না সেটা হলো ইনভেস্টমেন্ট जमाय रखो बाले नीचे रेखे दो टार भू एक्ट लाख आरोप फाइनान्सियल फ्रीडम चले